শেখা সিনার এই ডামি নির্বাচন নিয়ে সমালোচনা তো চলছেই পুরো দমে সমালোচনা চলতেছে পশ্চিমা বিশ্ব ভারতের বিভিন্ন সংগঠন বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন বিভিন্ন রাষ্ট্র বিভিন্ন ইনস্টিটিউশন জাতিসংঘ সহ সবাই করা সমালোচনা করতেছে এবার নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে বাংলাদেশে নতুন নির্বাচনের আহ্বান জানালেন ছয়টি সংগঠন এখানে মানব জমিন লিখেছে যে বাংলাদেশে নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নতুন নির্বাচনের আহ্বান জানিয়ে একটা যৌথ বিবৃতি দিয়েছে ছয়টি আন্তর্জাতিক সংগঠন মানে ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন বিবৃতিতে রাজবন্দীদের মুক্তি দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে বলা হয়েছে যে সাতই জানুয়ারি অনুষ্ঠিত নির্বাচন যথাযথ বা প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হয়নি বিবৃতি দেওয়া সংগঠনগুলো হলো এশিয়ান নেটওয়ার্ক ফর ফ্রি ইলেকশন যাকে সংক্ষেপে বলে এ এন এফ আর ই এল আর একটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড অ্যালায়েন্স ফর সিটিজেন পার্টিসিপেশন সংক্ষেপে সি আই ভি আই সি ইউএস আরেকটি হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন ফর হিউম্যান রাইটস সংক্ষেপে এফ আই ডি এইচ এশিয়ান ডেমোক্রেসি নেটওয়ার্ক সংক্ষেপে এডিএন ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট জাস্টিস প্রজেক্ট অস্ট্রেলিয়া এবং এন্টি ডেথ পেনাল্টি এশিয়া নেটওয়ার্ক সংক্ষেপে এডিপি এন এগুলো সবগুলোই কিন্তু বিখ্যাত আন্তর্জাতিক অর্গানাইজেশন সুতরাং এদের কথা কিন্তু আমলে নিতে হবে এদের এদের কথা আপনি ফেলে দিতে পারেন গ্রহণ করতে না পারেন কিন্তু এদেরকে আপনি ইগনোর করতে পারবেন না সবগুলো কিন্তু বড় বড় ওয়েস্টার্ন অর্গানাইজেশন যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে এমন বহু খবর ও তথ্য প্রমাণ আছে যে যেগুলো নির্বাচনের আগে এবং নির্বাচনের দিন ব্যাপক অনিয়মের প্রমাণ এবং চিত্র দেয় এর মধ্যে ভোটারদের চাপ প্রয়োগ এবং ভোটের ফলাফলে কারচুপির মতো বিষয় উল্লেখ রহিয়াছে এগুলো গুরুতরভাবে গণতন্ত্রের মূল নীতিসমূহ ক্ষুণ্ণ করে নির্বাচন সামনে রেখে বেপরোয়াভাবে বিরোধীদের কণ্ঠরোধ এবং রাজনৈতিক ভিন্ন মতাবলম্বীদের দমনের ঘটনাও ছিল খুবই উদ্বেগজনক ভয় দেখানো গ্রেপ্তারি পরোনা সারা হয়রানি মিথ্যা অভিযোগে বহু মানুষকে আটক এবং বিরোধী রাজনৈতিক এবং বিরোধী দলগুলোর সমর্থকদের উপর পরিচালিত সহিংসতা একটা বিশৃঙ্খল নির্বাচনী পরিবেশের চিত্র দেয় এটি সরকারে নিপীড়নের কারণেই সম্ভব হয়ে থাকে দেখুন আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলো দেশ জুড়ে বিএনপি নেতাকর্মী ও সমর্থকদেরকে ধরপাকড় করে বিএনপি এবং জামাতের বিবৃতিতে বলা হয় যে সবার সমাবেশের স্বাধীনতার অধিকার শান্তিপূর্ণ সমাবেশের অধিকার এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা শুধু সরকারপন্থী দল সংগঠন এবং ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে রক্ষিত হয়েছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা যে সবার সমাবেশের স্বাধীনতা শান্তিপূর্ণ সমাবেশের অধিকার ভোটাধিকার এবং মত প্রকাশ স্বাধীনতা শুধু সরকারপন্থী দল মানে আওয়ামী লীগ পন্থী দল সংগঠন এবং ব্যক্তির ক্ষেত্রে রক্ষিত হয়েছে বাকিদের ক্ষেত্রে মোটেই রক্ষিত হয়নি পক্ষান্তরে বিরোধী নেতা কর্মী ও ভিন্ন মতাবলম্বীদের ক্ষেত্রে এইসব মৌলিক অধিকার প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ধারাবাহিকভাবে সীমিত করে রাখা হয়েছিল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি বাম গণতান্ত্রিক জোট গণতন্ত্র মন্ত্র সহ প্রধান বিরোধী রাজনৈতিক দল এবং জোটগুলো নির্বাচন বর্জন করেছে নির্বাচন কমিশন সহ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে পক্ষপাতমূলক অবস্থান নির্বাচন প্রক্রিয়ায় সুস্পষ্ট পক্ষপাত এবং বিরোধী নেতা কর্মীদের দমন পীড়নের কারণে তারা এই নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত নেয় তার মানে হচ্ছে যে বিএনপি ঠিক কি কারণে নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এবং বিএনপির এই নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত যে হান্ড্রেড পার্সেন্ট সঠিক ছিল এটাই কিন্তু এই ছয়টি ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন তারা বুঝিয়ে দিয়েছে বিভিন্ন বড় বিবৃতির মাধ্যমে আরো বলেছে যে একই ধরনের উদ্বেগ এবং বিষয়াবলীর কারণে প্রার্থী একটি বড় অংশের প্রার্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে দাঁড়িয়েছে যেমন জাতীয় পার্টির প্রায় দুইশো জনের উপরে আসে না তারা নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়িয়েছে তারপরে আওয়ামী লীগের অনেক আছে স্বতন্ত্র আছে তারা বলেছে মানে এই ধরনের একটা উদ্বেগ মানে নির্বাচন সুষ্ঠু হবে না এই কারণে শুধু বিএনপি না যারা নির্বাচন অংশ নিয়েছিল তারাও প্রায় অর্ধেকের বেশি শেষ পর্যন্ত নির্বাচন থেকে তারা সরে দাঁড়িয়েছে নির্বাচন কমিশন যে একচল্লিশ দশমিক আট শতাংশ ভোট পড়েছে বলে তথ্য দিয়েছে তা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে দেখেন সারা দেশের ভোট কেন্দ্র থেকে যে সব খবর পাওয়া গেছে এবং প্রত্যক্ষদর্শীরা যেসব তথ্য দিয়েছেন তাতে ভিন্ন চিত্র পাওয়া যায় এবং তাতে এই নির্বাচনের ভোটের হার এত বলে প্রমাণ করে না তার চেয়ে অনেক কম প্রমাণ করে আরও বলা হয় যে বাংলাদেশের মানুষ এমন একটি নির্বাচন প্রক্রিয়া পাওয়ার অধিকারী 
যেটা স্বচ্ছ এবং জবাবদিতামূলক হবে এবং যে নির্বাচনের মাধ্যমে সম্মলিতের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন করবে যে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় সবার শ্রদ্ধা এবং আস্থা থাকবে একটি অংশগ্রহণ শাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আমরা একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করছি আমরা বাংলাদেশ সরকারের প্রতি একটি অবাধ সুষ্ঠু এবং অংশগ্রহণমূলক ও অন্তর্ভুক্তমূলক নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য পদক্ষেপ নিতে জোরালো আহ্বান জানাচ্ছি আর এই নির্বাচন হতে হবে সকল রাজনৈতিক দলের মত ঐক্যের ভিত্তিতে একটি নির দেখুন খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর এই নির্বাচন হতে হবে সব রাজনৈতিক দলের মত ঐক্যের ভিত্তিতে একটি নিরপেক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থাপনা সংস্থা ও একটি নিরপেক্ষ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অধীনে তার মানে এই ছয়টি অর্গানাইজেশন একটা নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মাধ্যমে আরেকটি নির্বাচন দেওয়ার কথা বলেছে অন্যথায় বিলম্বে এবং তারা এই নির্বাচন মানে না তো দেখুন দর্শক বহির্বিশ্ব কিন্তু বুঝতে পেরেছে বহির্বিশ্ব অবশ্যই বুঝতে পেরেছে এবং বহির্বিশ্বের অনেক দেশে আমাদের সঙ্গে আছে আমাদের নিজেদেরই কিন্তু একটু আওয়াজ তোলা দরকার আমি আবারও বলি যে এই যে সংগঠনগুলো দেখেন আপনি এই যে এশিয়ান নেটওয়ার্ক ফর ফ্রি ইলেকশন তারপরে ওয়ার্ল্ড অ্যালায়েন্স ফর সিটিজেন সিটিজেন পার্টিসিপেশন ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অফ হিউম্যান রাইটস এশিয়ান ডেমোক্রেসি নেটওয়ার্ক ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট জাস্টিস প্রজেক্ট এন্টি ডেথ পেনাল্টি এই সবগুলোই কিন্তু বিশ্বের খুবই স্বনামধন্য স্বনামধন্য এবং সুনামের সঙ্গে কাজ করা বড় বড় আন্তর্জাতিক সংগঠন তারা একযোগে বলেছে যে এই নির্বাচন তারা মানে না এবং একটি অবাধ সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন করতে হলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিকল্প নাই এবং বিএনপি জামাত সহ তারা যে কি কারণে এই ধরনের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেনি তারও একটা সুস্পষ্ট বিবরণ রয়েছে আমি ধন্যবাদ জানাই এই সঠিক অর্গানাইজেশনকে এবং আমি আশা করি যে বহির্বিশ্বের বড় বড় দেশ যারা আছে এখনো চুপ করে আছেন তারা আওয়ামলে নিবেন এবং বাংলাদেশের মুক্তি কমিটি জনতা যারা আছে তাদেরও একটু আওয়াজ টাওয়াজ দিতে হবে ছয়টি মানবাধিকার সংস্থা বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে খুব শক্ত ধরনের কথা বলেছে এবং শুধু সেটা না বাংলাদেশ একটা অন্তর্বর্তীকালীন বা আমরা কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট যেটা বলি যে একটা অন্তর্বর্তীকালীন নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন হতে হবে এই ধরনের কথাও তাদের বিবৃতিতে আছে বর্তমানে ডামি নির্বাচনের পর এরকম একটা বিবৃতি মানে আমরা বিবৃতিকে খুব বড় করে দেখার কিছু যেমন নেই আবার খুব তাচ্ছিল্য করাও হয়তো ঠিক হবে না আমরা কেউ কেউ এটাকে সরকারের দিক থেকে এগুলোকে এক ধরনের তাচ্ছিল্য করার চেষ্টা হয় আবার আমরা যারা অতি আশাবাদী তারা এগুলোকে নিয়ে অনেক বড় কিছু বলি না এটা দুটোর কোনো কিছুই না কিন্তু এটা একটা মাঝামাঝি ব্যাপার এবং এর একটা সিগনিফিকেন্সও আছে ইনফ্যাক্ট যে স্টেটমেন্টটা দেয়া হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা আছে এর মধ্যে তারা কি বলেছে আগে একটু পড়ি এবং ভাষা অত্যন্ত কঠোর ভাষায় সেটা বলা হয়েছে বাংলাদেশের রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিয়ে নতুন করে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের আহ্বান জানিয়েছে বৈশ্বিক আঞ্চলিক ছয়টি নাগরিক সংগঠন তারা একটা যৌথ বিবৃতি দিয়েছে সেখানে তারা বলছে বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে গভীর উদ্বেগ জানানো হয়েছে বলা হয়েছে এই নির্বাচন যথাযথ বা প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক কোনোটিই হয়নি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সমূহ ও আন্তর্জাতিক নির্বাচনী মানদণ্ডে এই নির্বাচন হয়েছে কিনা সেটা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন আছে সংগঠনগুলো হচ্ছে এশিয়ান নেটওয়ার্ক ফর ফ্রি ইলেকশনস অ্যান্ড ফ্রেইল ওয়ার্ল্ড অ্যালায়েন্স ফর সিটিজেন পার্টিসিপেশন এটা হচ্ছে সিভিকা আমরা চিনি এটাকে ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন ফর হিউম্যান রাইটস এফ আই ডি এইচ এশিয়ান ডেমোক্রেটিক ডেমোক্রেসি নেটওয়ার্ক এডিএন ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট জাস্টিস প্রজেক্ট অস্ট্রেলিয়া অ্যান্টি ডেথ পেনাল্টি এশিয়ান নেটওয়ার্ক এডিপি এএন ছয়টা সংগঠন এরা বলছে এমন খবর এমন বহু খবর ও তথ্য প্রমাণ আছে যেগুলো নির্বাচনের আগেও নির্বাচনের দিন ব্যাপক অনিয়মের চিত্র দেয় এর মধ্যে ভোটারদের চাপ প্রয়োগ ভোটের ফলাফলে কারচুপির মতো বিষয় রয়েছে এগুলো গুরুতরভাবে গণতন্ত্রের মূল নীতিসমূহ ক্ষুণ্ণ করে নির্বাচন সামনে রেখে বেপরাভাবে বিরোধীদের কণ্ঠরোধ এবং রাজনৈতিক ভিন্ন মতাবলম্বীদের দমনের ঘটনা ছিল উদ্বেগজনক ভয় দেখানো পরোয়ানা ছাড়া হয়রানি মিথ্যা অভিযোগে বহু মানুষকে আটক এবং বিরোধী রাজনীতিক ও তাদের সমর্থকদের উপর পরিচালিত সহিংসতা একটি বিশৃঙ্খল নির্বাচনী পরিবেশের চিত্র দেয় যা কর্তৃপক্ষের নিপীড়নের কারণে সম্ভব হয়ে থাকে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলো দেশ জুড়ে বিরোধী নেতাকর্মী সমর্থকদের ধরপাকড় করে আমরা খেয়াল করছি নিশ্চয়ই ভাষা কতটা কঠোর বিবৃতিতে বলা হয় সভা সমাবেশের স্বাধীনতার অধিকার শান্তিপূর্ণ সমাবেশের অধিকার এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা শুধু সরকারপন্থী দল সংগঠন ও ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে রক্ষিত হয়েছে আমরা প্রায় বলি এই কথা তাই না একই আইন একই সংবিধান কিন্তু বিরোধীরা কি আর সরকার দল কি সুবিধা পায় 
পক্ষান্তরে বিরোধী নেতা কর্মী ও ভিন্ন মতাবলম্বীদের ক্ষেত্রে এসব মৌলিক অধিকার প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ধারাবাহিকভাবে সীমিত রাখা হয়েছিল এটা খুব ইম্পর্টেন্ট জায়গা প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানে আপনি আমরা যে আলোচনা সবসময় করি যে একটা স্বৈরাচারী সরকার ক্ষমতা থাকতে থাকতে সে তার প্রতিষ্ঠান সবগুলোকে ধ্বংস করেছে দলীয়করণ করেছে এগুলো সবগুলো সরকারের এক্সটেনশনে পরিণত হয়েছে এবং আপনি যে মানুষকে গ্রেফতার করছেন একটা পুলিশ চাইলে তো বেআইনিভাবে কাউকে গ্রেফতার করতে পারে না তাকে বেআইনিভাবে নির্যাতন করতে পারে না আপনি গ্রেফতার করে নিয়ে গেলেন বিচার বিভাগ স্বাধীন থাকলে ন্যূনতম কিছু বিচার বিভাগের স্বাধীনতা অবশিষ্ট থাকলে সেটা আপনার একটা ন্যায্য বিচার পাওয়ার পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে আপনাকে রিমান্ডে যেতে বাধা দেবে আপনাকে জামিন দিয়ে দেবে এমনকি আপনার ফালতু সাজা হওয়ার পথে সে বাধা হয়ে দাঁড়াবে কিন্তু বিচার বিভাগ পুরোপুরি সরকারের এক্সটেনশন হয়ে এই কাজগুলো করেছে সো প্রাতিষ্ঠানিকভাবে দমন পীড়ন হচ্ছে দীর্ঘদিন থেকে বৈশ্বিকভাবে আলাপ চলছে এবং এখানেও সেটা আছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি বাম গণতান্ত্রিক জোট গণতন্ত্র মঞ্চ সহ প্রধান বিরোধী রাজনৈতিক দল ও জোটগুলো নির্বাচন বর্জন করেছে নির্বাচন কমিশন সহ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে পক্ষপাতমূলক অবস্থান নির্বাচনী প্রক্রিয়া সুস্পষ্ট পক্ষপাত এবং বিরোধী নেতাকর্মীদের দমন পীড়নের কারণে তারা নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত নেয় একই ধরনের উদ্বেগ ও বিষয়াবলীর কারণে প্রার্থী বড় অংশ প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে দাঁড়িয়েছে অধিকন্তু নির্বাচন প্রক্রিয়াতেই বহু অনিয়মের খবর রয়েছে ভোটকেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ বা অন্যান্য যা যা আছে ভুয়া ভোট টোট এগুলোর কথা বলছে যা তা করেছে তারা তাদের মতো করে ভুয়া প্যালট সিল মারা এজেন্টদেরকে বের করা ভোট দেওয়ার জন্য অপ্রাপ্ত বয়স্কদেরকে নিয়ে আসা মানে আমরা যা যা ভোটের চিত্র দেখেছি সব এখানে ক্লিয়ারলি বলা হয়েছে তারপর বলছেন নির্বাচন কমিশন একচল্লিশ দশমিক আট শতাংশ ভোট পড়েছে বলে যে তথ্য দিয়েছে তা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে সারা দেশের ভোট কেন্দ্রগুলো থেকে যেসব খবর পাওয়া গেছে এবং প্রত্যক্ষদর্শীরা যেসব তথ্য দিয়েছেন তাতে ভিন্ন চিত্র পাওয়া যায় তার মানে এক হলো চুরি দুটো জায়গা একটা হলো মরিয়া হয়েছে একটা পার্সেন্টেজ দেখানো হয়েছে সেটা ভুয়া এবং ভোটের দিন কেন্দ্রে মানে নিজেদের মধ্যে নিজেদের যে নির্বাচন আমরা ফান করে যেটা আমি আর ডামিন নির্বাচন বলি সেই আমি ডামিন নির্বাচনেও আপনি কারচুপি জাল ভোট মারামারি কেন্দ্র দখল শিশুদেরকে নিয়ে সিল মারানো এই সব কিছু তারা খুব ক্লিয়ারলি নোটিস করেছে বিবৃতিতে বলা হয় বাংলাদেশের মানুষ এমন একটি নির্বাচনী প্রক্রিয়া পাওয়ার অধিকারী যেটা স্বচ্ছ জবাবদিহিমূলক হবে এবং যে নির্বাচনের মাধ্যমে সম্মিলিত আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটবে যে নির্বাচনের প্রতি সবার শ্রদ্ধা ও আস্থা থাকবে একটি অংশগ্রহণমূলক শাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আমরা একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করছি আমরা বাংলাদেশের সরকারের প্রতি একটি অবাধ সুষ্ঠু অংশগ্রহণমূলক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য পদক্ষেপ নিতে জোরালো আহ্বান জানাচ্ছি আর এই নির্বাচন হতে হবে সব রাজনৈতিক দলের মত ঐক্যের ভিত্তিতে একটি নিরপেক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্থা ও একটি নিরপেক্ষ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অধীনে আমি এই জায়গাটায় আসব আবার শুধু রাজনৈতিক মতবিরোধ ভিন্নতার কারণে যাদের সাজানো মামলায় কারাবন্দি করা হয়েছে সেই সব ব্যক্তিকে মুক্তি দেওয়ার জন্য বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে এছাড়া নাগরিক সমাজ যাতে ঠিক মতো কাজ করতে পারে এমন পরিবেশ সৃষ্টি যেখানে ব্যক্তি ও গোষ্ঠী তাদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা একত্র হওয়ার ও শান্তিপূর্ণ সমাবেশ করার অধিকার পায় এগুলো এগুলো কথা বলা হয়েছে নিশ্চিত করতে বলছে তার মানে আমরা খেয়াল করি খুবই কঠোরভাবে কথা বলেছে এই জায়গাটা আমার আবার পড়ি সেটা হচ্ছে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি তারা একটা অবাধ সুষ্ঠু অংশগ্রহণমূলক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠানের পদক্ষেপ নিতে জোর দাবি জানাচ্ছেন আর এই নির্বাচন হতে হবে সব রাজনৈতিক দলের মত ঐক্যের ভিত্তিতে একটি নিরপেক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থাপনা সংস্থা ও একটি নিরপেক্ষ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অধীনে আমি পুরো স্টেটমেন্টটা পড়তে চেয়েছি আসলে একটা কারণে সেটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ একেবারেই টপ যে অর্গানাইজেশন তা এর মধ্যে বেশ কয়েকটা অর্গানাইজেশন বাংলাদেশের ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন থেকে কাজ করছে আমরা এই যে র্যাবের মানবাধিকার লঙ্ঘন বা এসব ক্ষেত্রে কাজ করা প্রতিষ্ঠান তিনটা অন্তত এখানে আছে যেগুলো অন্যান্য মানবাধিকার সংস্থার সাথে একসাথে কাজ করেছে দীর্ঘদিন থেকে তারা কত কঠোর ভাষায় বাংলাদেশের পরিস্থিতি তুলে ধরেছে এবং আমরা খেয়াল করলে দেখব একেবারে বাংলাদেশে যে পরিস্থিতি বিরাজ করছে সেটা খুব চমৎকারভাবে তুলে ধরা হয়েছে এবং যেটা সবচেয়ে জরুরি সমাধানটাও বলছে আমি এই স্টেটমেন্টের মধ্যে জাতিসংঘের যে স্টেটমেন্টটা ছিল আমার কাছে সবচেয়ে পাওয়ারফুল সোফার জায়গা থেকে সবচেয়ে পাওয়ারফুল যে স্টেটমেন্টটা এসছে সেটা সম্পর্কে বলেছি ওখানে একটা অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচন বা রাজনৈতিক ব্যবস্থা এনশিওর করা ছাড়া বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নেই এখানেও তাই এবং স্পষ্টভাবে একটা নতুন নির্বাচ
নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে এটা কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টের কথা আমরা এভাবে যদি বলি স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে কেন গুরুত্বপূর্ণ এই স্টেটমেন্টটা এই কারণে গুরুত্বপূর্ণ আমি মনে করি সেটা হচ্ছে যে ভাষা মানে আমি লিগ তো বলার চেষ্টা করে যে বিএনপি লবিস দিয়ে ওটা দিয়ে টাকা পয়সা খাইয়ে এটা সেটা করেছে কথার কথা যদি এতই সহজ হতো তাহলে এদেরকে দিয়ে আওয়ামী লীগ একটা স্টেটমেন্ট আনাতে পারত যে বাংলাদেশের গণতন্ত্র অসাধারণ সুরক্ষিত হয়েছে দুর্দান্ত নির্বাচন হয়েছে গণতন্ত্র এগিয়ে যাবে ভারত চীন রাশা সোফা যেভাবে বলেছে সেভাবে বলিয়ে এদেরকে দিয়ে বা আর কাউকে দিয়ে সরকার কারণ বিএনপির চাইতে টাকা খরচের ক্ষমতা সরকারের লক্ষ কোটি গুণ বেশি তাই না আমরা খুব ভালো মতো জানি আওয়ামী লীগের একটা তৃতীয় শ্রেণীর নেতাও যে টাকা খরচ করতে পারে মানে জেলা থানা পর্যায়ের নেতা বিএনপি দল হিসাবে সে টাকা খরচ করার ক্ষমতা নেই তারা পারে নেই এবং আন্তর্জাতিকভাবে নির্বাচনকে এত শক্তভাবে কন্ডেম করা হয়েছে এবং নির্বাচন নতুন নির্বাচন চাওয়া হয়েছে যে নতুন নির্বাচন ছাড়া আসলে বাংলাদেশের সমস্যার কোনো রকম কোনো সমাধান হবে না এটা খুব স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে এবং দীর্ঘদিন থেকে দেশের অভ্যন্তরে যে গণদাবি একটা নিরপেক্ষ নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন হতে হবে এবং সেই নির্বাচনই শেষ পর্যন্ত অবাধ সুষ্ঠু অংশগ্রহণমূলক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক পার্টিসিপেটরি অ্যান্ড ইনক্লুসিভ হবে যেখানে সব রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে সব কিছুকে একত্র করে তখন এত কারসাজির প্রয়োজন নেই এত ভয়ভীতির প্রয়োজন নেই মানুষ উৎসব করে ভোট দিতে আসবে এবং সেটা যতদিন নিশ্চিত হবে না আসলে বাংলাদেশের মানবাধিকার মত প্রকাশের স্বাধীনতা সহ আর যা যা বিষয় আছে সেগুলোর অধিকার রক্ষা কোনোটাই সাস্টেইন করবে না এটা কে না জানে আপনি যখন স্বৈরাচারীভাবে ক্ষমতায় টিকে থাকতে চান ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে চান আপনার কাজই হচ্ছে বল প্রয়োগের মাধ্যমে ভীতি তৈরি করা মানে প্রায় বলি সেটা হচ্ছে আপনার তো ক্ষমতার একটা ভিত্তি প্রয়োজন হয় আপনি যদি ম্যান্ডেট পান আপনার ম্যান্ডেট মানুষের পেয়েছেন সেটা ভিত্তি আপনি এখন ক্ষমতায় আছেন কারণ হচ্ছে আপনি জনগণের সামনে আপনার ইউএসপি যেটা বলে বিজনেসের ভাষায় ইউনিক সেলিং প্রপোজিশন বা ইউনিক সেলিং পয়েন্টও বলে সেটা হচ্ছে যে আমি আসলে তোমাকে খেয়ে ফেলবো খেয়াল করবেন আমরা ভয় পাই সরকারকে অনেকেই ভয় পাই আমি এটা বললে কী হবে ওটা বললে কী হবে ওই পোস্টে লাইক দিলে কী হবে এটা করলে শেয়ার করলে কী হবে মানে এই ন্যূনতম জায়গাটাতেও কিন্তু আমরা ব্যক্তিগতভাবে ভয় পেতে শুরু করি কারণ ও এটা চায় তোমাকে আমি যে কোনো কিছু করে ফেলতে পারি তোমাকে আমি খুন করে ফেলতে পারি গুম করে ফেলতে পারি তোমাকে আমি মিথ্যা মামলায় নিয়ে যেতে পারি তোমাকে আমি গায়বি মামলা সাজা দিয়ে দিতে পারি তোমাকে আমি রিমান্ডে নিয়ে টর্চার করতে পারি এই যে ভীতির জায়গাটা যেটা চলতে থাকবে সুতরাং একটা ইনক্লুসিভ নির্বাচন ছাড়া বাংলাদেশে এই জনপরিসরে মানুষের এই ভীতি মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং বহু সময় হয়েছে এটা নিয়ে আলাদা একদিন কথা বলবো যে অর্থনৈতিক যে ব্যবস্থাপনা সেটা মানুষের পক্ষে সাস্টেইনেবল করার জন্য জনগণের পক্ষে অর্থনৈতিক নীতি ঠিক করার জন্য একটা গণতান্ত্রিক নির্বাচিত সরকার ছাড়া কোনোভাবেই সম্ভব না এরকম একটা স্বৈরাচারী লুটেরা ডাকাত সরকারকে দিয়ে সেটা কোনোভাবেই সম্ভব না বটম লাইন হচ্ছে এটা আন্তর্জাতিক ছয়টি সংস্থা তাদের স্টেটমেন্টে এই নির্বাচন নিয়ে এত কঠোরভাবে কথা বলেছে এবং যেটা মূল কথা যে দ্রুত আর একটা নির্বাচন হতে হবে সেটা এভাবে হতে হবে এরকম সরকারের অধীনে হতে হবে এই দাবিটা ওঠা শুরু হয়েছে এই দাবিটা আমরা তো তুলছি দেশের বাইরে থেকে উঠুক এবং এই প্রতিষ্ঠানের পর এই প্রতিষ্ঠানগুলোর পর আরও বিভিন্ন জায়গা থেকে উঠুক এটা নিশ্চয়ই সেই জায়গায় একটা গুরুত্বপূর্ণ সিগনিফিক্যান্স 